हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ गेट 2020 कंप्यूटर साइंस एग्जाम जो कि एट्थ फेब आफ्टरनून सेशन में हुआ है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनालिसिस का किसी भी एग्जाम के एनालिसिस का बेनिफिट क्या है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स की एनालिसिस की है तो यहां पे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनालिसिस का बेनिफिट क्या है क्योंकि एनालिसिस जो है एग्जाम का बहुत जगह पे अवेलेबल होगा लेकिन यहां पे मेरा मेन मोटिव क्या है मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स को यहां पर टारगेट कर रहा हूं पहले किनको जिनका एग्जाम हो चुका है जिन्होंने एट्थ फेब को एट्थ फेब टू को आफ्टरनून सेशन में कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे चुके हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं उनके लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता लगे कि जो प्रिपरेशन उन्होंने की है वो किस लेवल पे की है और वो कहां पे स्टैंड करते हैं और उनको पता लगना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी थी और किस सब्जेक्ट में ज्यादा आईआईटी दिल्ली ने टारगेट किया क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट किया वो आईआईटी दिल्ली ने किया तो उन्होंने किस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा टारगेट किया है और दूसरा मैं किन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे मतलब टू में एग्जाम देंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम दिया है डेफिनेटली आपके जूनियर्स आपके कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं तो एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कहां से बेनिफिट होगा आपको एनालिसिस से ही बेनिफिट होगा हम अपनी लाइफ में भी देखो कोई भी अगर काम करते हैं उस काम के लिए हम आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं एनालिसिस को करते हैं लेट से अगर मेरे को कार खरीदनी है तो मैं छह जगह से छह अलग अलग कंपनी से पहले चेक करूंगा एनालिसिस करूंगा एनालिसिस करने के बाद में एक डिसीजन पर जाता हूं कि हाँ मेरे को यह लेनी है कार या नहीं लेनी अगर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो आप उस पर जा सकते हो अदरवाइज आप क्या करते हो अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एडवाइस लेते हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं तो आपके पास जो भी स्टूडेंट आए या अगर जो भी ये स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो एनालिसिस का बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो हमारे चैनल का मेन मोटिव क्या है हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क तो हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली करना है गेट एग्जाम कोई आ, कोई नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं आपको कहीं ना कहीं हार्ड प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क उसमें ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो यहां पर एनालिसिस का मेन यही बेनिफिट है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है वो कहां पर एग्जाम को कहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत गलतियां की है या कहां पर उनको एडवांटेज मिली है और वो आने वाले टाइम में फर्दर स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए तो यहां पे अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहला मैं यहां पे पॉइंट बताना चाहता हूं कि एग्जाम का लेवल तो एग्जाम का लेवल अगर हम बात करें हम बोलेंगे एवरेज इवन एवरेज से भी कम मतलब इजी टू एवरेज के बीच में जो है एग्जाम का लेवल था और जितने भी जो जो यहां पे हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है डीबीएमएस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है अगर मैं इनकी बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की या मार्क्स की तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सिक्स मार्क्स कितने है? ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज दी है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज दी है डेटा स्ट्रक्चर एंड सी को और उसके अलावा जो है यहां पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट जो है दैट इज टीओसी एंड कंपाइलर क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइक uh, हमारा like, uh, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 मार्क्स का और जो मैथमेटिक्स है जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और नियर अबाउट 15 टू 20 मार्क्स के बीच में आता है तो वो तो हमारे पास फिक्स ही है लेकिन टेक्निकल कोर्सेज की जितने भी बात करूं जो कंप्यूटर साइंस के टेक्निकल कोर्स है तो वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें लाइक like, मैंने अपने चैनल पे जितना भी कंटेंट अभी तक दिया है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यहां पे वीडियोस है वो पूरी की पूरी कंप्लीट है और उनमें से जो प्रोसेस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है सीपीयू शेड्यूलिंग से जिसमें एस और राउंड रॉबिन के ऊपर क्वेश्चन है इसके अलावा हमारे पास सेमा फोर से रिलेटेड क्वेश्चन है डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है बेस्ट फिट वर्स्ट फिट से रिलेटेड क्वेश्चन है इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनी हुई है अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो एक डीबीएमएस तो डीबीएमएस में भी यहाँ पे एट मार्क्स का आया हुआ है जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन एस से रिलेटेड क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जिसमें वही कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर और मैंने एक और पॉइंट यहां पे बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में 
उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं कि कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए कौन से टॉपिक मैंडेटरी है तो आप देखो अगर आप वो वीडियो चेक करो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको पता लगेगा कि सारे ही वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं इस बार एग्जाम में आए हुए हैं और डीबीएमएस की भी बात करें तो मेन वही टॉपिक है इससे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि मेरे को मेन फोकस या ज्यादा फोकस किन टॉपिक्स के ऊपर करना है किन पॉइंट्स के ऊपर करना है तो देखो अगर हम इन दोनों की बात करें तो टोटल हो गया यहां पे 18 मार्क्स का देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यही बताया हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यहां पे भी मैंने उस टाइम पे यही बताया हुआ है कि हमारे पास कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आता ही आता है पाइपलाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और ये हमारे पास एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है तो वही सारे क्वेश्चन जो है इस बार इन्होंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑल्दो थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैं कह सकता हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा है ही ट्रिकी सा तो यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई था एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएम जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन थे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे आपको वैल्यूज याद है आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी है और आपका आंसर जो है वो सामने आएगा तो यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करें सी एंड डेटा स्ट्रक्चर की तो सी एंड डेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और सी एंड डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास हीप से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और सी में भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं रिकर्सिव से रिलेटेड सारे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है इजी लेवल के क्वेश्चंस है देन कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है वो 5 मार्क्स का है लेकिन इस 5 में भी अगर हम बात करें आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है यहां पे टीसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क्स में आए हुए हैं अगेन वो भी इजी लेवल के क्वेश्चंस है नेक्स्ट टीओसी कंपाइलर ये तो हमेशा से ही फेवरेट रहा है टीओसी और कंपाइलर तो हर एक कोई भी आईआईटी कंडक्ट करवा रहा हो या कोई भी आईआईटी पेपर सेट कर रहा हो मतलब दैट इज जस्ट अ कंडक्टिंग अथॉरिटी है अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वही आईआईटी सारा पेपर बना रही है लेकिन कई कोई भी साल की अगर हम बात करें तो आपको टीओसी और कंपाइलर के ऊपर तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे तो वही हमारे पास जो है यहां पे टीओसी कंपाइलर के ऊपर इस बार भी 12 मार्क्स के जो है यहां पे और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चंस यहां पे आए हुए हैं व्हिच इज अ वेरी क्वाइट गुड नंबर देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो तो हमेशा से और लेवल बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ग्राफ थ्योरी कलरिंग जो हमेशा से आते हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही उन्होंने नेक्स्ट जो है वो पूछा हुआ है देन डिजिटल डिजिटल में भी हमारे पास मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस है टोटल मार्क्स जो है वो फोर एल्गोरिथम एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं हर बार एल्गोरिथम की भी अगर आप प्लेलिस्ट चेक करो तो उसमें सबसे पहली वीडियो में यही बताया हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ग्रीडी मेथड से रिलेटेड हीप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं और वहीं पे ही आपको यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पे जनरल एप्टीट्यूड जिसमें 5 मार्क्स या 5 क्वेश्चन आप कह सकते हो इंग्लिश के और 5 एप्टीट्यूड के वो भी प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश के क्वेश्चंस भी यहां पे इजी लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं तो ओवरऑल अगर हम बात करें एवरेज या इजी टू एवरेज के बीच में आप कह सकते हो जो थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो है वो उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है और दूसरा जो है वो टीओसी या कंपाइलर से रिलेटेड अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इजी लेवल और यहां पे जितने भी टॉपिक्स क्योंकि अभी तक जितना भी कंटेंट हमने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है तो देखो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स एल्गो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी कंटेंट बनाए हुए तो नियर अबाउट अगर आप इसको टोटल करो तो 38 टू 39 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑलरेडी जो मैंने यहां पे फ्री अगो तो यानी इजीली अगर हम यहां पे एप्टीट्यूड की बात करें एप्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का वैसे ही थोड़ा ठीक होता है तो एप्टीट्यूड और अगर मैथ आप इसमें जोड़ो तो इजीली स्टूडेंट्स बिना किसी कोचिंग के भी इजीली 40 टू 50 के बीच में स्टूडेंट्स ला सकते हैं और ये एक्चुअल में मैं पॉइंट इसीलिए बता रहा हूं ताकि अब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले रहा एटलीस्ट वो यहां से एक अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकता है ठीक है फ्यूचर में जाके अगर उसको लगता है कि प्रिपरेशन कहीं से मेरे को करनी चाहिए तो करें मैं उसके लिए कुछ भी कह नहीं कह रहा लेकिन यहां पे उसको एक बेसिक जो स्टार्ट है जो एक किक है वो यहां पे मिल सकती है और इसका बेनिफिट उसको डेफिनेटली नेक्स्ट
करो चाहे ना करो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता लेकिन आप आने वाले स्टूडेंट्स को आपसे डेफिनेटली स्टूडेंट्स पूछेंगे आपके जूनियर्स पूछेंगे आपके फ्रेंड्स पूछेंगे तो आप उनको इस वीडियो का जो है वो रेफर दे सकते हो ताकि उनको पता लगे कि नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे वो ज्यादा पैसे बिना खर्च किए कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थैंक यू